一条章鱼竟然有九十六条腿。可爱的猫咪有天使翅膀，很多人都喜欢动物。虽然大家在生活中接触到的都是比较正常的品种，但大自然是神奇的。在漫长的历史演变过程中，基因重组、基因突变与染色畸变等方式，总会给一个族群带来与众不同的新个体，而这些新个体。很可能是我们普通人一辈子都不能亲眼目睹的，从全身白色的独眼鲨鱼，再到长着两个头的猫。本期 TOP 研究院就为大家带来了世界最惊人的十个变异动物。喜欢这类视频的朋友们，记得点击订阅，以免错过精彩视频。TOP 十天使猫，从二十世纪开始，就有不少人发现过这种动物。目前为止，还是一个神秘的物种。有人认为，它们就是女巫的使者。但爱猫人士却给了他们“天使猫”的名字。视频中的这只猫是在英国曼彻斯特发现的，它大约一岁左右。主人发现猫不断搔痒，起初还以为它怀孕了，用手触摸之后，才发现母猫脊背两侧长出一对翅膀。曾经在中国贵州也出现过一只天使猫，但它的主人怕这种奇异的外表会引来不法分子窥视，所以带着猫咪去宠物医院，通过手术拿掉了身上的翅膀。这些被发现的天使猫翅膀比较软，都不会飞。一位生物学家说，翅膀可能是多长出的器官，这是种非正常现象，可能是由于环境污染的原因，导致猫的基因发生改变，出现生理缺陷。也有的科学家认为，这种动物是介于猫和蝙蝠之间的动物，有可能在某个地方找到它们的族群，但到目前为止，人们还没有找到对这种动物的现象令人比较幸福的解释。Top 9。福岛变异动物，日本将一百一十二万吨的核废水堂而皇之地排放在了太平洋，一时间把蓝色海洋变成了别人家的下水道。但在福岛核辐射的近十年间，日本方面也因此付出了代价。仅仅野猪造成的损失高达一亿多元，除了泛滥成灾的变异野猪，在那里还有变异的无耳兔，百分之十二的蝴蝶基因变异，就连飞行都是一种奢望。还有一种植物叫雏菊。你以为清新优雅的雏菊是这样的吗？在日本，和污染导致的变异雏菊是这样的，看似就像小丑的微笑，花开双头形状令人恐惧。最惊奇的还是，人们在日本发现的变异章鱼。日本十万的渔民在捕捞的时候，竟然在海洋中捕捞上来一只模样特别古怪的章鱼。这只章鱼虽然也有着八只触手，不过在这八只触手之上，却长满了大小不一大的附加触手，数下来竟然有九十六条腿之多。这只章鱼目前在日本三重县水族馆被制成了标本。要知道，正常的章鱼仅有八只触手，这只整整多出了十几倍。另外，还捕捉了九条触手，甚至更多奇怪的章鱼。Top 八，蜘蛛羊。据英国媒体报道，克罗地亚东北部库杰沃的一个农场出生了一只长有八条腿的奇特生物。这是一只长有八条腿的小山羊。据说，一般畸形的山羊至多出现过六条腿。而八条腿的都可以去申请吉尼斯记录了，而且它同时还拥有两性生殖器官，简单说就是雌雄同体。农场主佐兰·帕帕利基尔戏称它为“章鱼羊”，因为它的八条腿远远看去就像是一条章鱼。农场主说，他最初以为母羊产下了两只小羊，当他发现竟然是一只羊长有八条腿时，他马上叫来邻居一同查看，以确认自己没疯。当地的兽医说，小羊之所以会多出来四条腿。以及呈现雌雄两性，是因为两只未完全发育的羊羔合体的结果。尽管兽医认为小山羊存活的可能十分低，但农场主表示他会悉心照料，希望它能存活下来。他认为这是自然界的奇迹。除了克罗地亚这只章鱼羊，还有另一只位于孟加拉邦的变异山羊，也是八条腿。唯一不同的是，它居然拥有两个臀部。不过很可惜，它仅仅存活了几天，而且因为身体变异，没有人愿意吃它。只能将其焚烧掩埋。Top 七，独眼鲨鱼。在二零一一年十月，美国加州海岸的一个渔民在捕鱼的时候，发现了一只奇怪的小鲨鱼。它不仅只有一只眼睛，而且全身雪白，看着就像得了白化病一样。当时新闻和报道一出来，就在网上引起了很大的争议，因为没有官方来证明独眼鲨的真实性。人们猜测，这可能是别有用心的人的炒作，而另一些人则认为，这是鲨鱼的变异体。直到后来，人们在墨西哥海岸再次发现了一只独眼鲨，官方才证实独眼鲨鱼是真实存在的。这只独眼鲨鱼是在墨西哥海区，在一头牛鲨的肚子里发现的。刚发现它时只有五十六厘米长，只有一只眼睛
和美国加州所描述的形象相差无几。鲨鱼专家菲利普说，鲨鱼的这种症状被称作独眼畸形，是一种非常罕见的先天性疾病。这种鲨鱼是非常罕见的。据有史以来的记载，历史上的独眼鲨鱼出现数目仅有不到五十条。Top 六，猴脸猪。俗话说得好。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。这句话说的就是生物基因遗传的现象。你可能见过长得丑的猪，但你见过有着猪身猴脸的猪吗？在二零一六年，就是这样一头猪诞生在了贵州省的一户村民家中。根据村民介绍，这头猪身猴脸的猪仔长相酷似一只猴仔，它的鼻子向上翻卷，直到眼睛的下部，鼻子上有两个小孔可以活动，嘴巴是标准的的包天，长长的舌头露在外面。并且眼睛有点向外突出，一只眼睛大，一只眼睛不小，像极了猴子的模样。根据林某回忆，当他看到长这样的猪仔时，心里其实非常害怕。他说自己活了六十三岁，还从来没见过长这样的猪仔。由于这头猪仔不会自己吸奶，所以林姓村民就把他抱起来，放在自己的床上同起同睡，并找了一个奶瓶，装上牛奶，像婴儿一样喂他。经过牛奶的喂养，这头猪仔在短短四天的时间里。体重增加了一倍，但其奇特的长相在国内引发了热议。关于这则奇闻，众说纷纭。有人指责说是因为环境污染，有人说是因为转基因食品突变，还有人调侃说是猪妈妈有外遇。其实这种变异猪在我国并不是个例。专家解释，这只是基因突变的结果。至于为何会基因突变，这其中的原因不得而知。Top 五，三头青蛙，这是一只非常怪异的青蛙。因为它竟然长着三个脑袋、六条腿。据英国媒体报道，这只青蛙是野生动物。专家在英国西南部发现的，生物学家对这个不同寻常的小家伙深感疑虑，目前正在全力捕捉它，希望通过对它的研究，能给生物学领域带来新的突破。根据调查，这只青蛙最早是在英国西南部一家动物托管所附近发现的。从远处看，它就好像是三只青蛙靠在一起。人们猜测这可能是三只青蛙的幼体胚胎在发育中挤在一起，所以才导致了这只青蛙的怪异模样。由于长相出众，它一夜之间成了明星，人们蜂拥而至去看它，但它似乎并不喜欢受到关注，所以从动物托管所里逃了出来，从此再也没人见过它。资深生物学家麦克·迪尔格对这只青蛙也颇感惊奇，他推测这只青蛙可能存在类似于人类双胞胎的发育几率，在发育过程中。胚胎又受到如环境污染、气候影响等外界变化，结果导致其变异发育，最后长成了现在的特殊模样。Top 四，两个鼻子的边牧，边境牧羊犬一直都是很多人特别喜欢的宠物狗品种。在二零一八年，英国一只可爱的边境牧羊犬吸引了人们的注意，因为这只小狗狗不仅长相萌，而且生来还有两个鼻子。仅仅只有五个星期大的的颗粒牧羊犬珀尔在英国的萨里郡出生。珀尔浑身黑白毛色相间，有着一对圆圆的蓝眼睛，样子十分惹人喜爱。但是如果你仔细一看，就会发觉它粉粉的鼻子似乎和其他狗狗相比有一点不同。珀尔的鼻子就像兔唇一样被分裂成两半，但不同的是，这两半都是独立的鼻子。也就是说，珀尔生来就有两个鼻子。由于珀尔目前太小。无法进行手术。相比它生来两个鼻子，但在某些文化中，这种畸形却被认为是很美的。有些品种，包括双鼻的安第斯狐猎犬，就是被设计成有两个鼻子。兽医们说，这种有两个鼻子的情况并不常见。担心喂的时候，狗狗的身体状况很好，兽医也希望能有真心喜欢它的主人来养育它。谁说这样的缺陷不是一种特点呢 ？Top 三，双面猫。也许你曾经见过左右脸。颜色不一致的猫咪，并且还为它超高的颜值而神魂颠倒。但今天要介绍的是更为惊奇的一种猫咪，因为它真的长着两副面孔，是货真价实的双面猫。据美国西北有线新闻报道，这只双面猫出生于俄勒冈州阿米蒂市，主人斯蒂芬妮·德基将这只罕见的猫咪带到当地兽医诊所。经检查，尽管小猫面部不怪异，但体内器官完整健康。斯蒂芬妮给小猫起名叫迪西，并且顺利将其抚养长大。罗马神话中，双面神的名字叫雅努斯，所以双面猫又称雅努斯猫。尽管极其罕见，但以前也曾出现过。二零一二年二月，一只根据蝙蝠侠中的双面人哈维·丹特取名的黑色双面猫降生。
，但由于并发症，在出生两天后夭折。同年七月，另一只叫做双子座的双面猫出生，但出生不久也死了，可能是由于同时用两个气管和一个喉咙进食造成死亡。因为面部特征怪异的猫，通常会有其他异常状况，所以双面猫的寿命很短。但是这并非意味着双面猫无法正常的活下来。二零一一年，一只双头猫就在它十二岁时被记录吉尼斯世界纪录，成为一只寿命最长的雅努斯猫。Top 二，六条腿的牛。美国北达科他州的一家农场里，诞生了一头与众不同的安格斯牛，原因是它脖梗处长有一对奇怪的腿。农场主表示，他在农场待了一辈子，这样的情况还是第一次见到。他想通过手术将小牛多余的肢体去除，这样小牛就不会被栅栏卡住了。不过，他已打算将来不让这头小牛再繁衍。后代的农场的专属兽医苏珊说，这头小牛有可能患有先天性疾病。此外，他还建议分别从小牛、奶牛和公牛的身上采取 DNA 样本验证，造成身体畸形时，基因遗传还是另有其因。附近动物医院的兽医杰拉尔德也表示，在他四十二年的工作中。只看到过三到四例畸形小牛，他猜测多余的肢体有可能是一对双胞胎小牛在孕育过程中身体连在了一起。其实六条腿的牛虽然很少，但却在许多国家都发生过。曾经在泰国就有两只同时出生的牛先天畸形，其中一只有五条腿，而另一只则是六条腿。它们都活得好好的，并且在当地还被当作神牛来祭拜。Top 一，牛头人。在你第一次看到这张图的时候，会想到什么？是真实存在的牛头人，还是有人 P.S. 恶搞的产物？如果你熟知希腊神话的话，对于这个半人半牛的生物，就一定不会陌生。在古希腊神话中，弥诺陶洛斯是克里忒国王，弥诺斯之妻帕西怀与克里忒公牛发生反常性关系而生出来的怪物。在弥诺斯与其兄弟争夺王位的时候，弥诺斯请求海神波塞冬。赐给他一头纯白色的公牛，这样就可以证明自己获得王位乃是出自神意，并且向波塞冬许诺将来会宰先这头白公牛给他，以示崇敬。而海神波塞冬真的从海上送给他这样的一头牛，也就是克里忒公牛。但是弥诺斯却并没有向波塞冬献祭，并将它藏匿了起来，并献祭了另外一头。波塞冬为了报复，就用诅咒使帕西怀疯狂地爱上了克里忒公牛。结果她不久便怀孕，生下了弥诺陶洛斯。虽然许多人都声称这张图是假的，但也有不少人坚持认为这是真实存在的生物，而且很可能是从秘密实验室里逃出来的。你是怎么看的？在评论区留言，跟我们一起讨论吧。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。如果你也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。我们下期再见。